குருபியோ நமக பெரிய திருமொழி குளம் தரும் செல்வம் தந்திடும் அடியார் படு துயராயினையெல்லாம் நிலந்தரச் செய்யும் நீல் விசும் பருளும் அருளொடுப்பு நிலமளிக்கும் வளம் தரும் மற்றும் தந்திடும் பெற்றதாயினும் ஆயின செய்யும் நலம் தரும் சொல்லை நான் கண்டு கொண்டேன் நாராயணாயனும் நாமம் திருமங்கையாழ்வார் ஆன்மீக அன்பர்களே பண்டரிபுரம் பூலோக வைகுண்டம் என்று சொல்லப்படும் இங்கு சதா சர்வகாலமும் விட்டல் விட்டல் ஜெய ஜெய விட்டல் 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 ஹர ஹர விட்டல் 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 ஜெய ஜெய விட்டல் என்று பக்தி பஜனை பாடல்களும் ஆன்மீக சத் சங்கங்களும் மேள தாள வாத்தியங்களும் நிகழ்ந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் புண்ணிய ஸ்தலம் இந்த ஸ்தலத்திலே சந்திரபாகா நதி எனும் நதி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அந்த நதி பார்ப்பதற்கு பிறைச்சந்திரனை போல் இருக்கும் இந்த நதி ஆரம்பமாகும் இடமானது பீமாசங்கர் எனும் ஸ்தலம் அந்த இடமானது ஜோதிர்லிங்கங்களுள் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது இவ்வளவு சிறப்பு மிக்க பண்டரிபுரத்தை காண வேண்டும் என்று அன்பர் ஒருவர் அதாவது சன் சாகர் சஜ்ஜன் சாகர் என்பவர் தினமும் நாளை நான் செல்வேன் நான் சென்று பண்டரிபுரத்தில் பண்டரிநாதனை காண்பேன் என்று தினமும் நினைத்து நினைத்து சரி முடியவில்லை என்று விடுவார் ஒரு நாள் சரி எப்படியாயினும் செல்ல வேண்டும் என்று மனதில் உறுதி பூண்டு புறப்பட்டார் போகும் வழி காற்று வழியை கடந்து ஒரு இடத்திற்கு செல்லும் போது சற்று அசதி ஏற்பட ஒரு வீட்டின் திண்ணையில் தங்கினார் நள்ளிரவு நேரம் அந்த நேரத்தில் வீட்டிலிருந்து ஒரு பெண்மணி வந்தார் நீங்கள் யார் ஏன் இங்கே நிற்கிறீ இங்கு உட்கார்ந்திருக்கிறீர்கள் என்று கேட்க அம்மா நான் ஒரு யாத்திரிகன் பண்டரிபுரத்திற்கு சென்று பண்டரிநாதனை காண அவா கொண்டு செல்கிறேன் என்றார் அந்த பெண் இவரை கண்டு சாகரை கண்டு மோகித்து என்னை நீ என்னுடன் இருக்க வேண்டும் என்னை நீ மனம் புரிய வேண்டும் என்றார் அம்மா நான் ஒரு சன்னியாசி நான் இறைவனை காண செல்கிறேன் நீ குடும்பஸ்திரி உன் கணவன் இருக்கிறான் அதெல்லாம் கிடையாது என்று தர்க்கம் செய்து உள்ளே சென்று கணவனை கொன்றுவிட்டு வந்தாள் என் கணவனை நான் கொன்றுவிட்டேன் இப்பொழுது என்னை நீ திருமணம் செய்து கொள் என்றார் ஐயோ இது என்ன இது என்ன பாவம் என்று கூறி அச்சன்சாக வேகமாக ஓடினார் இவள் அவரை துரத்தி கொண்டு ஓட மக்கள் கூடிவிட்டார்கள் உடனே அவள் இவன் என் கணவனை கொன்று என்னை அடைய முயற்சிக்கிறான் என்று கூற ஊர் மக்கள் அரசரிடம் பிராது கொடுத்தார்கள் அரசன் இவரை கூப்பிட்டான் நீ இவ்வாறு செய்தாயா நான் என்ன செய்தேன் என்று சொல் என்றார் எதற்கு கேட்டாலும் எதை கேட்டாலும் சஜ்ஜன் சாருகள் விட்டல் 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 என்று ஒரே வார்த்தையை திருப்பி திருப்பி சொல்ல இவன் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவன் போல் இருக்கிறான் இவன் இரண்டு கைகளையும் வெட்டி விடுங்கள் என்று அரசன் கூற இரண்டு கைகள் வெட்டப்பட்டு சஜ்ஜன் சாகர் நேராக பண்டரிநாதனை காண பண்டரிபுரம் சென்று கொண்டிருந்தான் பண்டரிபுரம் நுழையும் வாயிலில் சற்று இழைப்பாற இருக்கும் போது அங்கே பூரண கும்ப மரியாதையுடன் குருக்கள் மற்ற ஏனைய தர்மகர்த்தாக்கள் அவரை அழைத்து சென்றார் ஐயோ நீங்கள் என்னை தவறாக நினைத்துக் கொள்கிறீர்கள் நான் பக்கத்து ஊர் அரசனால் தண்டிக்கப்பட்டவன் இல்லை இல்லை உங்களை அழைத்து வருமாறு பண்டரி பூர்ண கும்ப மரியாதையுடன் அழைத்து வருமாறு பண்டரிநாதன் எங்கள் அனைவர் கனவிலும் சொன்னார் ஆகவே நீங்கள் பண்டரிநாதனை நேரே கண்டு தரிசிக்க உங்களை அழைத்துச் செல்கிறோம் என்றார் சஜ்ஜன் சாகருக்கு கண்ணில் ஜலம் கொட்டி நேராக உள்ளே சென்று பண்டரிநாதனை நன்றாக வணங்கி எல்லா மரியாதையும் பெற்றுக்கொண்டு வெளியே வந்தார் வெளியே வரும்போது பண்டரிநாதா நீ செய்வது சரியா ஒரு தவறும் செய்யாத எனது இரண்டு கைகளை அவர்கள் வெட்டினார்கள் அப்பொழுது நீ வந்து சாட்சி சொல்லி என்னை காப்பாற்றிருக்கலாமே நான் உன்னை பார்ப்பதற்கு கியூவில் வந்தாவது பார்த்திருப்பேனே 
எனக்கு இவ்வளவு மரியாதை தேவையில்லை என் கை வெட்டுப்பட்டது ஏன் இப்படி செய்தாய் என்று கேட்க அதற்கு பண்டரிநாதன் நீ சென்ற பிறவியில் ஒரு பிராமணனாக இருந்தாய் பிராமணனாக இருந்து கொண்டு காயத்ரி மந்திரம் செய்து செய்து கொண்டிருந்தாய் அப்பொழுது அந்த வழியாக பசு ஒன்று வந்தது பசுவானது லக்ஷ்மியின் அவதாரம் என்று உனக்கு தெரியும் இதை தெரிந்து இது உனக்கு நன்றாக தெரியும் பசு அந்த வழியாக செல்லும் போது புலையன் ஒருவன் அந்த பசுவை வெட்டுவதற்காக பின்னா பின்னாடியே வந்தான் இங்கு பசு வந்ததா சன்னியாசி சொல் என்று கேட்க இதோ அந்த வழியே தான் வந்தது என்று நீ இரண்டு கைகளையும் காட்டினாய் அந்த புலையன் அந்த பசுவை வெட்டி தின்றான் ஆகவே நீ செய்த காயத்ரி மந்திரத்திற்கு உபகாரமாக உனக்கு எனது தரிசனம் கிடைத்தது நீ இரண்டு கைகளையும் நீட்டி அந்த புலையனிடம் வழி காண்பித்து வழி காண்டாய் பசு அங்கு இருக்கிறது என்று சொன்னாய் அதற்கு சென்ற ஜென்மத்திலே நீ பிராமணனாக இருந்து இவ்வாறு பசு சென்றது என்று இரண்டு கைகளை காண்பித்ததால் உனது கை வெட்டப்பட்டது புலையன் வெட்டினானே அவன் அந்த பசுவாக மாறினான் அந்த பசுவானது அந்த மா வீட்டின் எஜமானியாக மாறியது ஆகவே அவ்வினைக்கு இவ்வினை என்று பண்டரிநாதன் சொன்னவுடன் ஐயோ நான் தவறு செய்து விட்டேனே தவறு செய்து விட்டாய் இப்பொழுது உனது கையை மறுபடியும் நான் ஒன்று சேர்க்கிறேன் என்று கூறி ரெண்டு கையையும் சேர்த்து விட்டார் ஆகவே எந்த சூழலிலும் பசுவிற்கு புந்தகம் விளைவிக்கக்கூடாது நாராயணனை எப்படி நாம் வணங்குகிறோமோ பசுவை அவ்வாறு வணங்க வேண்டும் குரு யோ நமக